வணக்கம் நான் அருட்செல்வங்க ட்ரிபிள் சிஇஓ ட்ரிபிள் சென்னையோட சிஇஓ நான் நான் டாட்டா பவர் சோலாரோட சேனல் பார்ட்னர் நான் லொக்கேட்டட் இன் கோயம்புத்தூர் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் ரூஃப் டாப் சோலார் வந்து தமிழ்நாட்டு ஃபுல்லும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இன்ஜினியரிங் கம்பெனிஸு தென் வந்து பிளாஸ்டிக் இன்ஜெக்ஷன் போல்டிங் யூனிட்ஸு காயர் இண்டஸ்ட்ரீஸு தென் வந்து தறி தறிக்கு பவர் லூம்ஸு ஸோ வாட் எவர் ஆல் வேரியஸ் டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு நாங்கள் ரூஃப் டாப் சோலார் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ நீங்கள் ரூஃப் டாப் வந்து சோலார் பற்றி நிறைய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டுக்கு வந்து நிறைய டவுட் இருக்கும் ரூஃப் டாப் போட்டால் வந்து ரியல நமக்கு வந்து பெனிஃபிட் இருக்குமா இதனால் வந்து என்ன இல்லை உண்மையாக வந்து எல்லாம் போது போது சொல்கிறாங்க சோலார்னால் நமக்கு பெனிஃபிட் இருக்கா ரியலாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா இது லைஃப் எவ்வளோ நாள் இருக்கும் இதுமாதிரி நிறைய அவங்களுக்கு கொஷின்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து அது கிளியர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இப்போ நான் என்னென்ன கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு ஜென்ரலாக தெரியக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் வேறு டவுட் தான் நீங்கள் பிங்க் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுறோம் இதில் நான் சொல்லக்கூடிய எல்லாத்துலேயுமே உங்களோட உங்களுக்கு வேண்டிய அத்தனை டவுட்டுமே கிளியர் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் தி கொஸ்டின் ஆக்சுவலி நம்ம வந்து சோலார் ரூஃப் டாப் வந்து நம்ம என்னென்னா சோலார் வந்து நம்ம ஷெட்டு மேலே போட்டுருவோம் ஷீட்டில் போட்டுட்டு அதுலேருந்து நம்ம எடுத்து கொண்டாந்து இன்வெர்டர் கொடுத்து இன்வெர்டர் வழியாக கொண்டு ஈபி லைன் கூட கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் கேட்டிங்கன்னா சோலாரில் ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய பவர் வந்து ஈபி வீட்டில் கம்பெனிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய லோடு யூஸ் பண்ணிவிட்டு பத்தாத ஈபி மட்டும் தான் ஈபிலேருந்து எடுக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நம்ம கம்பெனிக்குள்ளே வந்து ஒரு அட்டைய டைமில் வந்து நூறு கிலோ வாட் வந்து சோலார் வந்து லோடு ஜென்ரேஷன் தேவை இருந்துட்டுருக்கு நூறு கிலோ வாட்டு சோலாரில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூறு கிலோ வாட் ரூஃப் டாப் போட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா எண்பது கிலோ வாட் ஜென்ரேட் ஆகும் எயிட்டி பர்சன்ட் ஜென்ரல் ஜென்ரேட் ஆகும் எண்பது கிலோ வாட் சோலார் வந்து சோலாரில் ஜென்ரேட் ஆகும் அப்போ மீதி இருக்க இருபது கிலோ வாட் பவர் தான் ஃப்ரம் தி ஈபிலேருந்து எடுக்கும் அப்போ ஈபிலேருந்து எடுக்கும்போது க எடுக்கக்கூடிய பவர் கம்மியாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க பவர் கன்சம்ஷன் குறைஞ்சிடும் இதுவே சோலாரில் ஜென்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது உள்ள உள்ள இருக்க லோடு வந்து இப்போ எண்பது கிலோ வாட் சோலார் ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு உள்ள லோடு உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது கிலோ தான் இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸஸ் எனர்ஜி வந்து ஈபிக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகிக்கும் சார் சோலார் பேனல் போட்டால் ஈபி எப்படி சார் சேவ் ஆகும் ஈபி எப்படி சேவ் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து பண்ணுற சிஸ்டத்து பேர் வந்து கிரிட்டை கண சிஸ்டம் சொல்லுவோம் ஈபி கூட கனெக்ட் ஆகி தான் ஒர்க் ஆகும் என்ன பண்ணுன்னா ஈபி பவர் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து தான் சோலாரை ஜென்ரேட் ஆகும் ஈபி பவர் இன்புட் வந்துச்சுன்னா அதை இன்புட்டை எடுத்துக்கிட்டு தென் சோலார் வந்து இன்வெர்டர் வந்து பவரை ஜென்ரேட் பண்ணும் ஸோ சோலாரில் நம்ம ரூஃபில் போட்டக்கூடிய சோலார் ஜென்ரேட் பண்ண பவர் பார்த்திங்கன்னா பவரை வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கும் லோடு நம்ம வீ கம்பெனிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய லோடு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சோலார் ஜென்ரேஷனை ஃபஸ்ட்டு பீரியாட்டு எடுத்துக்கும் பற்றாக்குறையை வந்து ஈபிலேருந்து எடுத்துக்கும் அப்போ வரும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களோடய ஆல்மோஸ்ட் ஒரு உங்களோட கரண்ட் வந்து சோலார் ஜென்ரேஷன் வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ரன் பண்ணுற கம்பெனியாக இருந்துச்சுன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து உங்களோட ஜே டேல தான் சோலார் இருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து உங்களோட ஈபி வந்து ஜென்ரேஷன் பண்ணி கொடுத்துடும் சோலார் மீதி ஃபிஃப்டி தான் ஈபி கட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நைட்டில் இருக்கும் போது கட்டுற மாதிரி இருக்கும் டேல இருக்கக்கூடியது சோலார்லேயே கவர் ஆகிடும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சோலார் ஜென்ரேஷன் போக மீதி இருக்குது தான் ஈபிலேருந்து எடுக்கும்போது அந்த எனர்ஜி வந்து உங்களுக்கு வந்து ச உங்களுக்கு செலவாக இருக்காது ஈபிக்கு நீ பில் கட்ட வேண்டியதில்ல ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய பில் வந்து ட்ராஸ்டிக்காக குறைஞ்சிடும் ஓகே சார் இந்த சோலார் ரூஃப் டாப்பில் எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் சார் என்னென்னா சோலார் ரூஃப் டாப் பெனிஃபிட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சோலார் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒர்க் ஆகும் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வாரண்டி இருக்குது ஈவன் தோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் கம்பெனியில் கொடுத்தாலுமே தேர்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா இன்வெர்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டென் இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்குது டென் இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்குது அதர் காம்பெனி ஃபைவ் இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்குது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இது என்னென்னா உங்களோட ஈபி ஈபி டேரிஃப் எவ்வளோ ஏறினாலும் இதில் ஜென்ரேஷன் ஆகுது ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ வருஷத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் பவர் குறையும் மொழிய ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒர்க் ஆகும்போது உங்களோட நீங்கள் உங்களோட ஒரு டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ ஈபி டேரிஃப் ஏறினாலும் பண்ணாலும் உங்களோட இந்த ஜென்ரேஷன் உங்களுக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அது வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட்டு எப்பவுமே வந்து உங்களுக்கு கா
டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் டு டூ பாயிண்ட் எயிட் இயர்ஸில் வந்து இவருக்கு நீங்கள் வந்து உங்களோட ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்துட முடியும் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் கிலோவாட் ஹையர் கிலோட் போகும்போது ஒரு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இயர்ஸ்லையும் லோயர் கிலோட் போகும் டூ பாயிண்ட் எயிட் இயர்ஸ்லையும் நீங்கள் உங்களோட ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்த முடியும் பேங்க் லோன் போனீங்கன்னா அந்த டைம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் டியூரேஷன் டைம் இப்படி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சார் எனக்கு எவ்வளோ கிலோவாட் போகணும் எப்படி சார் தெரிஞ்சுப்பேன் ஆக்சுவலி நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிலோவாட் போகணும் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் உங்களோட இபி பில்லில் நாங்கள் எங்கள் டீம் வந்து சைட் இன்ஜினியர் சர்வே பண்ணுவாங்க எவ்வளோ இபி நீங்கள் பில் கட்டுறீங்க எவ்வளோ பில் கட்டுறீங்க எவ்வளோ வந்து சாங்ஷன் லோடு எவ்வளோ டிமாண்ட் ரீச் ஆகும் ப்ளஸ் உங்களோட ஸ்பேஸ் அவைலபிலிட்டி மேலே ரூஃபில் எவ்வளோ இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு உங்கள் சைட் சர்வை எடுத்துகிட்டு நாங்கள் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த உங்களுக்கு எங்களோட இன்ஜினியர்ஸ் சைட் சர்வை இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா நான் எங்கள் சைட் சர்வை இன்ஜினியர்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளான் போட்டு எவ்வளோ கிலோவாட் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவான ஒரு ப்ரொப்போசல் நாங்கள் கொடுத்துருவோம் ஒரு கிலோவாட்டுக்கு எவ்வளோ இடம் சார் தேவைப்படும் அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரூஃப் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டி எயிட்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து இருந்தால் போதும் ஒரு கிலோவாட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஒரு எயிட் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஷெட் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நூறு கிலோவாட் சோலார் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஷீட்டில் ரூஃப் ஷீட்டில் போட்டுக்கலாம் ரூஃப் ஷீட் வந்து இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் ரூஃப் ஷீட் ஷுட் பி ஏ ஜிஏ ஷீட்டாக இருக்கணும் ஆஸ்பாட்டாக ஷீட்டில் போடக்கூடாது ஏன்னா சேஃப்டி ஆஸ்பெக்டாக வந்து பேனல் உடஞ்சி விழுந்துடும் மெயின்டென்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மார்க்கெட்டில் லோக்கல் பிளேஸெலாம் கஸ்டமர் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அது போட்டு ஷெட்டே கொலாப்ஸ் ஆகிலாம் விழுந்துருக்கு நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து நம்ம மேலே வாக் பண்ணி க்ளீன் பண்ணணும் போகும்போது சிமெண்ட் ஷீட் உடஞ்சி வந்து ஆக்சிடெண்டல் காசு ஆகிடும் அதனால் நாங்கள் டாட்டா பவர் ட்ரிபிள் சனேஜி டாட்டா அதோட சேஃப்டி நார்ம்ஸ் படி வி ஆர் நாட் டூயிங் ஹாஸ்பிட்டல் ஷீட் மேலே பண்ண மாட்டோம் ஹாஸ்பிட்டல் ஷீட்டை ஜிஏ மாற்ற சொல்லி பண்ணி நாங்கள் பண்ணித்தரோம் ஜிஐக்கும் நாங்கள் வந்து டாட்டா பவர் ப்ளூ ஸ்கோப்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அந்த ஷீட் வந்து பண்ணித்தரோம் அவர் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் திக்னஸில் வந்து டாட்டா ப்ளூ ஸ்கோப் போட்டுட்டிங்கன்னா அது மாதிரி சோலார் போட்டுட்டிங்கன்னா எப்பயுமே வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது ஸோ இதுதான் ரெக்கமெண்டேஷன் பை தி டாட்டா சோலார் போட்டால் ஒரு கிலோ வாட்டுக்கு எவ்வளோ பவர் சார் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஒரு கிலோ வாட் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் டாட்டாவோட ஸ்டாண்டர்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் வந்து பர் கிலோ வாட்டுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஒரு நூறு கிலோ வாட் போடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு வந்து பன்னெண்டாயிரம் யூனிட் உங்களுக்கு சேவ் ஆகும் ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஒரு தொண்ணூற்றி அஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்ச ரூபா வந்து உங்களோட காசு சேவ் ஆகும் இது சம்மரில் பார்த்திங்கனா ஆவரேஜ் சொல்கிறேன் சம்மரில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் யூனிட் வரைக்கும் வரும் வின்டரில் ஒரு த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஆவரேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆவரேஜ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரூப் டாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வரும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஷெட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்காது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு திசையில் இருக்கும் அதனால் அந்த ஆவரேஜ் பார்த்திங்கன்னா எந்த டைப் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருந்தாலும் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ டூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் வந்து பர் கிலோ வாட்டுக்கு வந்து ஆவரேஜாக கிடைக்கும் ஒரு கிலோ வாட் ப்ரைஸ் என்ன சார் வரும் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிலோ வாட் கூட கூட ப்ரைஸ் வேரியேஷன் நீங்கள் வந்து ஒரு கிலோ வாட்டோட ப்ரைஸ் ஒன்று நூறு கிலோ வாட் ப்ரைஸ் ஒன்று நூற்றி முப்பது கிலோ வாட் ப்ரைஸ் ஒன்று அது மாதிரி இருக்குங்க இப்போ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி முப்பது கிலோ வாட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நூற்றி முப்பது கிலோ வாட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு யூனிட் எடுத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் வந்து ஒரு கிலோ வாட் வரும் வாரண்டி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் டாட்டா பவர் சோலாரோட என்னென்னா மற்றவங்களுக்கும் டாட்டா பவர் சோலாருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லிடுறேன் மற்ற மேனுஃபேக்சர் நியரஸ்ட் காம்பெனர் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பை ஃப்ரம் சோலார் பண்ண ஒரு பக்கத்தை வாங்குவாங்க இப்போ இன்வெர்ட் ஒரு பக்கம் வாங்குவாங்க ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு பக்கம் வாங்க கேபிள் ஒரு பக்கம் பூல் பண்ணி அசம்பிள் செட்டு மாதிரி பண்ணுவாங்க டாட்டாவில் இல்லை கம்ப்ளீட்டாக செட் பை தி டாட்டா டாட்டாவே கம்ப்ளீட்டாக சிஸ்டமே வாரண்டி தந்துடுறாங்க டென் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வாரதி சோலார் பேனல் பர்ஃபார்மன்ஸ் வாரண்டி டென் இயர்ஸ்க்கு இன்வெர்டர் வாரண்டி ரிமைனிங் அதர் காமன் இருக்குது பிஒஸ் சொல்லுவோம் பிஒஸ் அப்படின்னா அதர் வரக்கூடிய கேபிள் வாக்வே ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் பிஒஎஸ் சொல்லுவோம் பிஒ
ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி வாட்ஸ் பேனல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் மீட்டர் பை டூ மீட்டர் வருங்க ஒரு சைஸோட பேனலோட சைஸ் எல்டிசிட்டி <laughs> நூற்றி பத்து நூற்றி பன்னெண்டு கிலோ வாட்டர் எல்டிசிடி இப்போ வந்து நூற்றம்பது வரைக்கும் மினி எல் ஹெச்சின்னு சொல்லி மினி எல்டின்னு சொல்லி மினி ஹெச்சின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இதில் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த சேஃப்டி சர்ட்டிஃபிகேஷன் செக் மீட்ரு நான் சொல்கிறது மோர் தென் சிக்ஸ்டி கிலோ வாட் ஜென்ரலாக மெஜாரிட்டி இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்தவரை மோர் தென் சிக்ஸ்டி கிலோ தான் ஹையராக இருக்கும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா செக் மீட்ரு மெயின் மீட்ரு அப்புறம் சிஹெச்சி அப்ரூவல் பா காஸ்ட்டு ட்ராயிங் சப்மிஷன் காஸ்ட்டு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் வந்து அந்த இந்த ரிலேட்டடாக வந்து மீட்ரிங் காஸ்ட்டு அதர் மிசலன்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ்னு போகும்போது ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் அப்ராக்சிமேட் த்ரீ டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான ஏரியா பொறுத்து மாறும் ஸோ நீங்கள் மோர் தென் சிக்ஸ்டி இது சிக்ஸ்டி கிலோ வாட் பிலோ சிக்ஸ்டி கிலோ வாட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து வரும் இபி ரிலே இபி அண்ட் சர்ட்டிஃபிகேஷன் அந்த மீட்ரிங் ரிலேட்டடாக காஸ்ட் வந்து வரும் சோலார் போட்டால் இபி ஏதாவது ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜ் ஏதாவது பண்ணுவாங்க ஆமாங்க ஆக்சுவலி என்னென்னா நமக்கு வந்து எம்எஸ்எம்இக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செவன் ஃபைவ் பைசா வந்து பண்ணுறாங்க இது ஹிஸ்ட்ரி லைனாக இருந்திங்கன்னா அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை மேக்கிங் வந்து ஒன் ஒரு ஒரு ரூபா நாலு பைசா வந்து பண்ணுறாங்க அது வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அது ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டாக வரும் நீங்கள் எவ்வளோ யூனிட் ஜென்ரேட் பண்ணுறோமோ அந்த நம்ம சோலார் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இபிக்கு வந்து மந்த்லி ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டாக பிலோ எம்எஸ்எம்இ கேட்டகரியில் எல்டிசிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தஞ்சி பைசா பர் யூனிட்டுக்கு ஹெஸ்டிக்கு வரும்போது ஒரு ரூபா வந்து அஞ்சு பைசா நாலு பைசா வரும் ஒரு ரூபா நாலு பைசா வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அது உங்கள் பில்லுலேருந்து ஆட் ஆகும் ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜாக போடுவாங்க நெட்ஒர்க் சார்ஜ் இது பேர் வந்து டெக்னிக்கல் நெட்ஒர்க் சார்ஜ் நல்ல கொஸ்டின்ங்க ஏன்னா எப்பவுமே ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் தான் வெரி மேஜர் ஃபேக்ட்டு மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பொறுத்த வரைக்கும் மந்த்லி டுவைஸ் க்ளீன் பண்ணணும் நாங்கள் டாட்டா பவர் சோலார் போடும்போது நாங்கள் என்ன வாக்வே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு மே சோலார் பண்ண க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல்லாக பைப் லைன்லாம் கொடுத்துருவோம் எம்சிஎஸ் சொல்லுவோம் மாடல் கிளீனிங் சிஸ்டம் சொல்லி கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் பூஸ்ட் பம்பு கஸ்டமர் சைடு பூஸ்ட் பம்பு ஒன்று கனெக்ட் பண்ண சொல்லி கேட்போம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா உங்கள் க்ளீன் பண்ண எம்ப்ளாயிஸ் மேலே யார் போனாங்கன்னா வால் ஓப்பன் பண்ணால் பூஸ்ட் பம்ப் ப்ரெஷரில் அடிக்கும் அதை வச்சு வாட்டர் வந்து கிளீன் பண்ணிக்கலாம் வாட்டர் வந்து சுல்பி அவரோ வாட்டராக இருக்கணும் அது வந்து ஏன்னா நார்மல் தண்ணி ஓகே ஏன்னா நார்மல் கிளாஸ் அவர் காரில் எப்படி உப்பு தண்ணி கழுவணும்னா டாட் வர மாதிரி கிளாஸ் டாட் வரக்கூடாது ஸோ ஆர்ஓ வாட்டர் ஆர் வந்து டிடிஎஸ் லோ டிடிஎஸ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் மாதிரி இதான் பண்ணணும் ஸோ ஹார்ட்லி ஒரு மந்த்லி டுவைஸ் மோர் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் வாட்டர் செலவாகும் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு அது மெயின்டைன் பண்ண போதும் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் மாப்பு போட்டு கிளீன் பண்ணணும் ஏன் டஸ்ட் ரொம்ப டெபாசிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மாப்பு போடும்போது பார்த்திங்கன்னா க்ளீனாக எவ்வளோ கூட மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ ஜென்ரேஷன் கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கும் போட்டுட்டு அப்படியே போயிட்டோம்னா வந்து நடக்காது பட் மந்த்லி டுவைஸ் க்ளீன் பண்ணும் டிஃபன் டஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்க இடத்துல மந்த்லி ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணலாம் ஜென்ரேஷன் கம்மியாகுதுன்னு பார்த்தாலும் தெரிஞ்சோம் ஜென்ரேஷன் கம்மியானாலே மாடுல பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட் டெபாசிட்டு கம்மியாகும் அதை வச்சு க்ளீனிங் மட்டும் தான் வேலை மற்றது மேஜர் இஷ்யூ எதுவும் இருக்காது நாங்கள் வாரண்டி பீரியட் இருக்கும்போது சர்வீஸ் கால் கூப்பிட்டா வீல் கம் அண்ட் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துரும் சரி இப்போ ஃபினான்சியல் ஆப்ஷன்ஸ் எதாவது இருக்கா சார் ஆமாங்க நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டாட்டா பவர் சோலார் பார்த்தீங்கன்னா வி அசோசியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் வந்து சிட்பி ஆல் நேஷனலிஸ்ட் பேங்க்லாம் அசோசியேட் பண்ணியிருக்கோம் மெயினாக வந்து சிட்பி அண்ட் எஸ்பிஐயில் வந்து பண்ணுறோம் இப்போ உங்கள் கம்பெனி எம்எஸ்எம்இயாக இருக்குது எம்எஸ் கம்பெனியாக இருக்குது அதாவது பிலோ ஃபிஃப்டி க்ரோர்ஸ் அண்ட் உங்கள் லோன் வேல்யூ சிட்பிஐ டூ க்ரோர்ஸ் கூட வச்சுன்னா இஸ் எஸ்பிஐயில் பற்றி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இண்டியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்ஸ் சூரிய சக்தி ஸ்கீமில் இருக்குது சூரிய சக்தி ஸ்கீமில் பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் தராங்க ப்ளஸ் அதில் வந்து சப்பன்ஸ் ரெண்டு பர்சன்ட் தராங்க நீங்கள் வந்து முடித்து ஒன் இயர் கழித்து அந்த சப்பன்ஸ் டூ பர்சன்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வேல்யூவை அது கிரெடிட் டு தி உங்கள் ப்ரின்ஸிபல் அக்கௌண்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வெரி சப்போர்ட்டிங் தி க்ரீன் எனர்ஜி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி ஆல்சோ வெரி சப்போர்ட்டிங் எல்லாமே ப்ராசஸ்லாம் ரொம்ப சிம்பிளை பண்ணிட்டாங்க அப் டு வந்து ஒரு மெகாவட் வரையும் இங்கே லோக்கல் ஏசி ஆஃபீஸில் அப்ரூவ் முன்னாடியில் பார்த